സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ മന്ത്രി ജി സുധാകരനെതിരെ കേസ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് കോടതിയിൽ ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സാമൻസ് അയക്കാനും അമ്പലപ്പുഴ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു സുധാകരന്റെ മുൻ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗമായ ഉഷാസാലി എന്ന വനിതയാണ് പരാതിക്കാരി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തോട്ടപ്പള്ളി ലക്ഷ്മി തോപ്പ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടന വേളയിൽ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഉഷാസാലിയെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ പരാമർശം നടത്തിയെന്നാണ് പരാതി അന്ന് തന്നെ സുധാകരനെതിരെ അവർ പോലീസ് പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ പോലീസ് നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും ഇവർ ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതി സുധാകരനെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു വണ്ടിച്ചെക്ക് കേസിൽ രഹന ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി ശിക്ഷ പിഴയടക്കം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവെക്കാനും ഒരു ദിവസം കോടതിയിൽ തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാനും ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു തുടർന്ന് രഹന ഫാത്തിമ തിങ്കളാഴ്ച കോടതിയിലെത്തി പിഴയടച്ച് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ കോടതി തടവ് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ആലപ്പുഴ സി ജെ എം കോടതിയിലാണ് ശിക്ഷാവിധി നടപ്പിലാക്കിയത് ആലപ്പുഴയിലെ ആദിത്യ ഫിനാൻസ് ഉടമ അനിൽകുമാർ നൽകിയ പരാതിയിൽ രഹന ഫാത്തിമയ്ക്ക് കോടതി പിഴ വിധിച്ചിരുന്നു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വായ്പ നേടിയ ശേഷം വണ്ടി ചെക്ക് നൽകി കബളിപ്പിച്ചു എന്നായിരുന്നു അനിൽകുമാർ നൽകിയ പരാതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത രഹന ഫാത്തിമ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു എന്നാൽ പിഴയടക്കം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവെക്കാനും ഒരു ദിവസം കോടതിയിൽ തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാനും ഹൈക്കോടതി വിധിക്കുകയായിരുന്നു ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ പോലീസ് സന്നാഹത്തിൽ ശബരിമലയിൽ കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് നിർത്തിവെച്ചാൽ ആരുടെ വേണമെങ്കിലും കാലു പിടിക്കാമെന്ന് കോടിയേരിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കാൻ കോടിയേരിക്ക് അവകാശമില്ലെന്ന് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ ശബരിമലയിൽ കയറ്റരുതെന്ന് കോടിയേരിയുടെ കാലു പിടിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ എസ് എസ് രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എൻ എസ് എസ് വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണ് ഇത് രാഷ്ട്രീയം കണ്ടിട്ടല്ല എന്നാൽ ഇക്കാരണം കൊണ്ട് എൻ എസ് എസിനെതിരെ വാളോങ്ങുവാനോ രാഷ്ട്രീയം ഉപദേശിക്കുവാനോ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനോ അനുയായികൾക്കോ ധാർമ്മികമായ അവകാശമില്ലെന്ന് സുകുമാരൻ നായർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് സി പി എം നേതാവ് കോലിയക്കോട്ട് കൃഷ്ണൻ നായരുടെ സഹോദരപുത്രൻ ഡി എസ് നീലകണ്ഠനെ അനധികൃതമായി നിയമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എമ്മിനെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി യൂത്ത് ലീഗ് ഡി എസ് നീലകണ്ഠനെ അനധികൃതമായാണ് ഐ കെ എമ്മിൽ നിയമിച്ചതെന്നും ഈ നിയമനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബന്ധു നിയമന വിവാദത്തിൽ ആരോപണം നേരിടുന്ന കെ ടി ജലീൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതെന്നും യൂത്ത് ലീഗ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആരോപിച്ചിരുന്നു ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിനായിരുന്നു ഐ കെ എമ്മിൽ നടന്നത് അനധികൃത നിയമനമാണെന്നും തെറ്റായ രീതിയിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് അടക്കം വൻ തുക നൽകി ഡി എസ് നീലകണ്ഠനെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിയമിച്ചുവെന്നും ഇത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ തെറ്റായ നടപടിയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജെയിംസ് മാത്യു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന് കത്ത് നൽകിയത് എന്നാൽ കത്ത് കിട്ടി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം